Allah which have been a good mission than a beauty and styles another day another minute another season as ah uh, yes need to Catherine Kahabi you can call me CK si saleo kuna beauty and styles kuna kitu cha tofauti kidogo hapa tumekaa wote watangazaji yuko Suzy kutoka East Africa Television Yes, sasa sijui nani na mwenye mwenzake si wewe ndo unanyoji mimi. Sio na jana mimi na yeye. Leo ni full go jana. Okay, so sika ni mwanane beauty styles. Well, na baadaye tutakuwa na precious kutoka Goddess Gram Saloon ambaye atatuambia ametuandalia nini basi kwa faida yako wewe mtazamaji ambaye unapenda mambo ya urembo na kule good kama sisi. Actually um makeup everything tumefanyia hapa uh, Goddess Gram Saloon. So zimependezeshwa na Yeah, thank you Okay, Suzy mchezaji ni miongoni mwa watangazaji ambao wanazidi kuendelea vizuri sana. Ingawa uh, naye amekuwa ni mtangazaji wa pekee ambaye ameonekana na kitu cha tofauti fulani hivi mpaka kile trend kwenye mitandao. Mimi mwenyewe sijamuelewa kwa sababu uh, Suzy last time uh, tulikuwa na program I mean tulikuwa na topic ambayo tulijadili kupitia beauty styles kwamba muonekano mzuri mwanamke una nafasi gani katika jamii una nafasi gani katika mapenzi mm-hmm. ndoa na hata yes mambo ya biashara na kadhalika. So umebeneza. Kwa hiyo katika muonekano nadhani kama unanirudisha flani hivi tumezoea kwamba kwa hali ya kibinadamu kwamba mwanamke unatakiwa yani kuna aina za nywele upashkuwa nazo lakini zisa suzi <laughs> yeye yeah, amekuwa tofauti aliamua kujitoa muhanga even ni ni no, tofauti na that fashion au no. unabandika less week no no come on no <laughs> sijabandika less week wala nini zile pale ni nywele zangu kuna kuna watu wengine walikuwa wanasema oh inawezekana ni tattoo labda amechora au something lakini hakuna ni nywele zangu and sio ni kama kuna shida kwa wanyele kwa sababu ulifuga kama kufuga yani kwa namna nyingine no sikujisikia kunyoa like why yani ni kwa nikafikiria yani why now nikikaa nikiwa na woga like i feel good naelewa my baby kizi shik i feel good you know so miss kona kama kuna shida yoyote lakini umezoeleka kwa hali ya kiipka kwa kawaida hususan kwa mabinti ama niseme jinsia ya kike mwanamke kionekana amefuga hivyo unatafsirika kwamba ni haina flani ya uchafu no. na aibu yani like wewe ujisiri umeupata wapi yani no, mimi sikuona kama ni big deal unajua si mimi ni sikuona kama ni issue kwa sababu kinachotakiwa kikubwa ni usafi anaelewa hicho ni usafi unajua kuna mtu mwingine amezi kwa nguo zote au anafanya wax or something but ukimwangalia akikaa karibu na wewe like, kuna harufu mbaya sana unakutana to na na so, na 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 kwaela unachukusia maana mm-hmm. umesema kwamba ni baby baby hata akishika ina ah, ah, so like, huyu baby una, una mahusiano naye kwa muda gani kwa sababu no, why no, mi, not mwaka jana mwaka juzi no, au ni mpya ndo kakupa shards hiyo kama ndo no hakuna no sio kama tena msilo baka nambia nakupa ma shards kwamba don't nini as you shave or something afana it's me it's just me I just love it. Kwa hata sasa hizi pia zipo. Zipo yeah, hata sasa hivi. Unaweza kutoanisha pia. Ah uh, no. Yes, una proud of yani kwa yangu ngongo hapa leo I fake kuonyesha. Unajua ime imekaa. Mtazamaji kama unaniruhusu nimtolee hiyo gauni yake alovaa. What do you think? Oh my god. No. What do you think? <laughs> Ay, guys, ni nazo and I'm proud of it. Like seriously. So ukivaa nguo ya wazi It's not a big deal. Kwa hiyo acha tukio tunafanya hivi mbombo plus na ona hiyo. Yeah, it's okay for me. Yeah, it's okay. Kwa ni safi hivi unajua ni safi. Ni safi sana zinanukia hili kile ni mali. Hiriki zinanukia hili hivi mtazamaji. Okay. Yeah, so yeye ni Suzy na tunaendelea kupiga naye sorry. Lakini nikukumbushi pale mtaendeta kijemi Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers pale YouTube, tunatumia Global TV online na Twitter, tunatumia Global Habari. Na kwenye website zetu mbili ya kwanza ni www.globaltvonline.co.tz au www.globalpublishers.co.tz. Suzy. Yeah. Kuna kitu ambacho wanaongelea. Wow. Yes, kwa hususan kwa sisi tasnia yetu ya habari, hususan sisi watangazaji, yeah. waandishi ambao tunazidi kuchipukia siku zinazozidi kwenda. Kwa sababu sisi hatuwezi tukajiita seniors na nani unaelewa. Okay. Why hatuna ule ushirikiano kama watangazaji wengine? Tukiongelea kina Mauli Kitenge, kina Charles Hillary, 
wakina shigongo, waandishi, wakina nani wale ambao ni masini ya wakina eh, wako wengi sana kina Sauda Murima mm. yes, wakina rukia mchingwa na kadharika yani swai kizazi hiki yani like tunajitenga yani kila mtu anajiona star kuanzia hatushirikiani kwenye mambo mazuri na mabaya i think kwa sababu kila mtu ana vibe like unajua sasa hivi oh, kila mtu ana vibe mimi na vibe ana kama sema no hiyo ni chombo cha tu sema nyuma mimi kati ya watangazaji ambao wako very social wako okay wako chame i think i'm the one Mhm. Mm mimi so charming. Wewe mwenyewe unajua kama mimi niko charming. Mimi ni sasa mimi si tini nizungumze. Mimi sijielewe. Wewe ya uko charming. Are you okay? Unajua mpaka tunaweza tukakaa tukaongea hivi like tunaweza tukakaa nje tukapiga story like we can communicate. We good. We good. Sema tu ni ile kwamba sijui kwa tap. Okay. I think ni kila mtu ana vibe, ni ile vibe. I think ni ile vibe sana. Precious, precious. Uh, awali alikuwa ameniambia ni siseme kitu gani ambacho atazungumzia, <laughs> lakini baadaye akaniambia ni seme kwamba akirudi anazungumzia nini. Oh. Of course leo anataka kuzungumzia muonekano mzuri wa mdomo wa mwanamke. Oh. Na uh, kuna raha gani kati ya kinyo kikiwa kinatoa harufu nzuri kwa upande wa mwanamke na mwanaume. Oh, okay. So hata sisi inatubuza of course wewe ukao unamfanyia mtu interview na moja alafu mdomo hauelewi. Yeah. Yes. yes. Uh -huh. Ipi unamzungumziaje? Yeah, unajua as a girl, come on mwanamke, lazima ave kitu kinyo chako kiwe safi like all the time. Like unajua kuna saa utakuwa na your babe like nataka ku kiss, unaelewa. Lakini unapenda mifano ya babe every time babe. I Why? Maybe I'm so in love. Ah, no, I can't open your mouth. I'm not going to be very hot. 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 I'm lakini lakini mimi naweza nikasema sometimes kwenye swala la mtu kinywa chake kutoa hewa ambayo si nzuri mm -hmm. mbali na ugonjwa lakini pia mtu anaweza kukuta kujala tangu asubuhi yani umekula usiku umeamka umeswaki tu mm -hmm. umeshinda mpaka jioni uongee na mtu then ukija kumuongelesha mtu ise ndipana mimi wanashauri watu basi at least ukiona umekaa risani moja mwa samuel alafu sehemu ulipo una access ya kupata chakula ni vizuri hata ukatafuna hata big gym. Yeah, utafuna hata big gym. Kunywa maji. Kuna mtu mwingine anatia la mtu eh kuna anao kutafuna big gym kufanya nini? Kwa hiyo anakunywa maji. Na nikuuliza wewe. Asa mimi sasa saudi I know. Na mimi ndio nisaidie kwa sababu inaonekana una mifano mizuri na mimi kidogo. Na yeah actually hata maji hata tunda you know eat what a joy. Lakini sasa ndio mtu hana hela kununua hicho. Okay, basi tufanye basi kwa wale ambao hawana uwezo wa kununua big G, hawana uwezo wa nini tunawasaidiaje katosha? Hata maji, hata maji. Kunywa hata maji. Sio tu wanaongea, unajua sometimes hata kuongea okay fine kama ni na mtokative lakini inasaidia, yani ni ngumu mtu kukwambia kinywa yani kinatoa vitu ambavyo si vyema. No, sio yani mimi sioni kama mtu ni vibaya kumwambia mtu kwamba uko hivi. Hiyo ni vizuri sana kwa sababu itamsaidia. Mimi ndio nilikutokea niloe kumkimbia mtu. No, ulifanya vibaya. Ah, sikumkimbia kwa maana ya nini? Yaani kwamba kwa nia mbaya. Nilimkimbia kwa nia njema kwa sababu gani? Ah, <laughs> unataka kujua? Yeah. Uh, of course kuna mtu naye anawahi kujitokeza kunifuatilia. Yule mtu alikuwa kama vile ananitaka. Yaani alikuwa anataka tuwe pamoja, niwe mtu wake wa karibu. Lakini akawa ananiambia mimi wanawake huwa wakaina mimi. Yaani huwezi amini ndani ya miezi miwili nimeshakimbia na wanawake zaidi ya kumi. So mimi nikawa si mwenyewe. Na yuko vizuri. Okay. Hey, has mine iko vizuri ana maisha yake tu mazuri mm -hmm. na mtu ana heshima zake kijana uh -huh. so mimi nikawa anaongea na simu sijui sikuwa nimempa nafasi ya kukutana naye uh -huh. lakini sikuwa nikawa nimempa nafasi so nikakutana naye mchana akaniambia atanitoa lunch huwezi mm -hmm. amini ile nimekaa kanifata nimekaa nimegeuka kwenye gari ananisalimia hivi yani oh my gosh nilishindwa what i did nikamwambia subiri kwanza 
ni, ni ashe hapa kuna kitu nachukua then baadaye nikamwambia nina zahura tutatoka dina mm. akajisikia vibaya lakini ilipofika muda nikamwambia mimi siwezi kukudanganya yani nitakuwekitia tu sasa na mimi na principal mmoja sipendi kumuumiza mtu eh anyhow sipendi kumuumiza mtu kwa hiyo sikumkimbia kwa nia mbaya maana yake ningeamua kwa kumkubalia kwa namna moja au nyingine ningeisha tu kumlea lakini like, mimi sipendi kwa miongoni mwa watu ambao wanaonekana wanalia watu wao au sio mtazamaji lakini wewe unapaswa kumwambia kwamba kuna hiki na hiki anajua tatizo lake of course anajua na mimi nilimwambia ili ndio sababu ambao anakimbia haya nikamwambia wewe tu kwa nini usiniambie wewe tu tell me kwamba kata ni mimi na tatizo hili la hiki ungetafuta wewe ya kumsaidia ah alikuwa pengine anakuwa ananilazimisha ni mkisi kitu ambacho nisingeweza kufanya ungemwambia mpaka tatizo lako lisha then i'll kiss you ah no 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 Mtazamaji Global TV turn a break then tutarudi na precious aweze kutuambia yeye kama mtaalamu masuala ya urembo na fashion okay anaambia nini wa dada na mbinu gani za kukufanya wewe yes mdomo wako uvutie umeremeta kama ambavyo unaona mdomo wangu unavyopendeza wa lipstick ambalo tutaanzia kwa wengi wetu tunajua lipstick ina, ina, inaongeza urembo na sometimes kuna wengine hata anatoka tu akiwa mpaka lipstick peke yake na tayari anaonekana mpendeza kwa vitu vikubwa sana katika lipstick ni kwanza kuangalia ngozi yako ya mdomo kwa sababu unaweza ukapendeza kwa muda mfupi alafu ukajilitia madhara ya muda mrefu kama mwanamke sio kila siku unapaka lipstick kwa usiku ambazo upaki lipstick unatakiwa uhakishe lips zako mara zote ziko katika hali nzuri hazijababuka wala kukatika mtoto kwa kabla ya kupaka lipstick yoyote especially lipstick kavu unatakiwa umepaka mafuta kwa ajili ya kulainisha ngozi ya lips zako then juu yake ndio utakuja kupaka lipstick well baada ya hapo naweza nikaongezea kwenye kipande cha harufu ya mdomo za dada umetoka huko na kijana mtana shirt ukiongea tu mtu anasahau hata kama ulikuwa na urembo wa lipstick anasahau ile makeup yote ambayo umepaka akisikia tu ile harufu kidogo anaweza aka yani hata akagairi kuendelea kuongea na wewe. Na hata kama sio lazima awe mwanaume tu, inawezekana unatoa presentation ya biashara. Ukashangaa unakosa deal kubwa tu kwa sababu tu ya kukaa na kinywa ambacho hakina harufu nzuri. Kwa kwa ushauri tu kwa mtu ambaye labda sio tatizo la muda mrefu, jitahidi hata unatafuta tafuna kidogo. Ya katika 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 miezi ya mwanzo January February tunajua watu wengi ndio wanataka kulipa ada au kutoka yani hali kidogo sio nzuri. Kwa sisi kama Goddess Glam tumeweza kuwafikiria sana na katika kipindi hiki kwa maharusi wote mna asilimia 25 ya kupunguza. Mkiweza kubuka harusi zenu pamoja nasi. Ila pia tujawasahau na watu wengine wote kuna asilimia 15 katika chochote kile utakachokuja kufanya kwenye saluni yetu. Saluni yetu tuna deal na urembo wa makeup, urembo wa nywele, aina zote za nywele, kusuka, kuset weaving any type of hairstyle ukata nywele ya pia tuna pedicure na manicure kupaka rangi kucha kwa ujumla urembo unaohusu mwanamke karibu sana okay mtu sema you glow with v tumerudi tena thanks precious from goddess club saloon yes kwa topic hii ambayo naamini imekuwa tije fulani hivi na faida fulani hivi kwa mashabiki wetu wa beauty stars lakini watazamaji wote wa glow tv kutoka pande zote we are global jamani so suzi Mbona umepause? No, I'm 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 kuna kitu unahitaji. No, I know I'm okay, man. I'm okay. Au ndo unamaanisha kwamba wa 200 unaendesha wewe? Eh, au niendeshe tena mimi. Au mimi ndo nianze kwa points. Ah, basi go ahead. Tumesema wewe ni watangazaji wote. All right. Watangazaji um tumekuwa watangazaji wengi kwa kiki hatuelewi. Unaletea mada gani? Kwa nini hujaolewa? No, no, no. Ah, mimi bado muda bado. Wakati ukifika nitaolewa. All right. How old are you? I'm going to 26. Alafu si 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 I'm not in relationship sipo kwenye mahusiano. What? What is Seriously, I'm not lying. Unaenda gani? Jamani, just tell me. Jamani sina mahusiano yoyote. Ndio maana unaniuliza swali. So, nikipata mtu sahihi, Mungu atakayenipangia. Mimi sina mahusiano, wala sidanganyi. Jamani, she's lying. Mimi namjua boyfriend wake ni mtu fulani hivi mkubwa mkubwa afu serikali ile. Yes! Susi. Susi susi ni zibie risk jamani. Okay fine, endelea. Maana umesema unaendesha wewe. Okay, unaweza kama kufuga nywele kwenye kwa kwa. Actually sio kufuga, kuwa na nywele kwenye kwa. Kwanza umeuliza swali kwamba why watangazaji wengi hawaolewi? Ai kwa nini? What's wrong? Unajua mimi sielewi. Wewe umeolewa? No, umeolewa? No. Umechunguliwa? No. 
bado mi bado kwa sababu gani na wewe mimi siku tayari nimenunuliwa na my baby umesema viatu umenunuliwa na baby mioani sikiliza hadi mioani unasingizia right oh sorry nimesa ongeza majali sama viatu okay kwa nini wewe unaelewa mpaka sasa hivi na mimi hapa tani yangu bado tani yangu ni bibi sema hapa ili ajue kama nikifikisha miaka 30 ndo nitafikiria jamani boyfriend wa Suzy aseme hapa kwa ili kama Suzy anakuchezea mimi nijue moja kama Suzy anakuchezea ujue moja mwambie hapa ajue unamchezea na i love him so much afu kwa nini usimtaje jina si ajabu unao watatu kila mtu unamuita baby sasa ajiwaje kama yes no mimi sina ile tabia kusema it's over now panga na umesikia wili watatu kwa sababu mimi nafanya kazi sana kwa bidi and mchezaji kwamba anataka kuolewa pia na miaka 30. Kula matunda ya mdomo wako. Ujue 30 ni mda mkubwa fulani. Sasa sijakataa. Nataka kuenjoy hivyo na mimi Mungu jamani naomba mimi usikie kilio changu mimi jamani sitaki nifike huko. Mimi nataka mpaka nikifika miaka 30 ndio naweza kufikiria. Kama ikija kutokea kabla ya leo haiwezi kutokea actually. Unajua maneno ya naomba sisi tutakula matunda ya mdomo yako. Jamani mimi na siwezi shemu wetu asije kaa anachezea. Usije kwa unamchezea. I know. Okay, okay. Bado namsubiri aje. Kwani yuko hapo wiki? Aje sijui yani. Au ndo mapenzi ya online. Nakuta na Facebook sijui. Na penda na Instagram na chana Twitter. <laughs> Sijui lakini bado namsubiri aje bado uh, um, ya yeah, bado bado you know bado ya unajua mahusiano na mambo mengi bado kwa hiyo akija basi akiwea hapo basi kila kitu kitakuwa sawa. Okay mchezaji mmoja glow to be beauty and sells it all about fashion lakini haiko serious sana tunajadili vitu fulani hivi tunacheka kama hivi funny funny things lakini ndani yake unapata kuelimika na kupata some points ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kwa namna moja ama nyingine suzi thanks for coming and so much yes you know mtu aliyalikalini e a to v oh god shaka mwali lakini let me tell you something like kuwa na nyale kwenye papa sio kitu kibaya sana sana as long as unazitunza vizuri unaziosha vizuri all the time unakuwa zina harufu nzuri it's not a big deal afu ni mwambie kitu na kule ume na kule unazo kule ah no kule no kule ndio na wanaume wanapenda sana nywele za kwa guys you don't know that lakini mimi naambia kweli wanaume wanapenda kwa sababu kwenye mapenzi kwenye mapenzi kwenye mapenzi kwenye mapenzi kuna jinsi ya kuzichezea zile nywele you know yeah all right you got it i got it oh gosh i know nothing about that niulize fine 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 mtazamaji global tv thanks for a uh, god is glam saloon ambao wanapatikana hapa kilo ndo ni biafra ukifika tu kanisa la sembris basi utaona magorofa pacha mawili meupe fulani hivi kama gauni la suzi na miwani ya suzi basi utaona gorofa moja la kwanza la pili Yes, yeah, so tuna salon kibao kibao kimeandikwa God is Cram Salon. Kwa huduma za nywele, kucha, makeup, everything kwa maharusi. Watu wengi sana na hapa pia wanatoa elimu ya mambo ya fashion lakini ya mambo ya urembo na wewe na kwao ambao unataka kujifunza vitu hivyo basi hapa ni sehemu sahihi. Nikukumbushe tu ilo sipitwe na exclusive interviews za Mustard Foot tofauti ndani na nje nchi, breaking news, habari za burudani na siasa, global pekee ni sehemu sahihi. Lakini kwa wale wapenzi wa hadithi, yes, za mtunzi mahiri anachasha bo Eric Shigongo aje wasahau. Hadithi zake kazi rahisi sasa zinapatikana katika mfumo audio na mfumo wa maneno. Unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye simu yako kisha kwenye program app store na play store kisha download application ya moja ya Global Publishers. Utakumbatisha kinoma na mama. Nitoka Catherine Kabi kan call CK. Nyuma kamera nikiwa na Smart Boy Salim. Mwembamba hivi kama mnyarwanda frani hivi amazing. Cheers. <laughs>
zote ndani na nje Tanzania. I love you guys. Mzee tuzo shikamo. Marhaba. Mama tuzo shikamo. Eh. Na unaiko busy na simu? Hiyo simu ina story. Tupokuwa nyumbani, alikuwa na simu ndogo inaifadhi picha chache. Tulipofika mjini, nikamnulia simu yanja kwa tuzo points. Ndio maana kama unavyomuona hapo. Keki tena kuna birthday. Haswa <laughs> na hiyo keki ina habari yake. Mkwe wangu alisahau keki. Usiniambie. Ikabidi tukimbie hadi bekari. Kufika alikuwa na pesa pungufu. Uh-huh. Nikamwambia usijali. Nikaongezea tukalipa kwa tuzo points. Karibu tukate keki. Mama baba apiga. Happy birthday mwanangu. Jamani mmependeza. He? Na kifurushi kanuna kwa tuzo points. Soda ta. Ishi kituzo. Tusharake. Piga nyota mwenye nne tisa nyota sifuri moja alama ya reli. Chagua tuzo. Hivi ndivyo maisha unoga unapokuwa na kinywaji cha jambo. Sherekea pate la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha jambo. Tuburudike na maji ya jambo kukata kiu yako. na kinywaji cha jambo kutoka Jambo Food Product iwe Jambo Coco Pine, Jambo Pineapple Extra, Jambo Power, Jambo Orange Milk na Jambo Lina yenye ladha ya maziwa. Jamuka ya